Pour cette partie, nous allons appliquer les tests de randomisation dans le contexte où on cherche à détecter la différence entre plusieurs groupes, donc pour un modèle d'analyse de variance ou d'ANOVA. Un rappel sur le modèle d'ANOVA à un facteur, donc ANOVA classique à un facteur, on mesure une variable réponse Y et on la mesure pour M groupe et dans chaque groupe, on prend N observations. Dans ce cas-ci, c'est un dispositif équilibré. Et pour l'observation I du groupe K, qu'on dénote Y et K, on suppose qu'elle est la somme de trois composantes. D'abord, la moyenne générale, mu, qui est la moyenne de toute la population, un facteur alpha i, qui est la différence entre la moyenne du groupe i et la moyenne générale. Et finalement, le résidu epsilon ik, qui est la différence entre l'observation et la moyenne de son groupe. On suppose que les résidus epsilon sont distribués suivant une distribution normale, avec une moyenne de 0 et un écart type sigma qui est le même pour tous les groupes. Donc, il y a une supposition d'homogénéité des variances entre les groupes. Selon l'hypothèse nulle, la moyenne des groupes est la même. Donc, tous les alpha i sont égaux à 0. Pour faire le test d'hypothèse, on remarque d'abord que la somme des écarts au carré, qu'on appelle SST, qui représente la somme des écarts entre chaque observation et la moyenne de l'échantillon total. Donc ça ici, Y bar, c'est la moyenne observée de l'échantillon, ce n'est pas la moyenne réelle mu. Mais la différence entre chaque observation et la moyenne de l'échantillon global au carré, en faisant la somme, cette somme des écarts au carré peut être divisée en deux portions. Et la première portion ici, vous voyez, dépend des différences entre les moyennes de groupe, du groupe I. Donc pour chaque groupe, la moyenne du groupe I moins la moyenne générale. Donc les écarts de la moyenne de chaque groupe à la moyenne générale. Donc, on multiplie par n, on fait la somme pour tous les groupes. Encore une fois, c'est des écarts au carré. Donc, cette partie représente les différences entre les groupes. Et on, on a l'acronyme SSA. Tandis que SSA, ici, c'est les différences entre les, les observations individuelles et la moyenne observée de leur groupe. Donc, ça représente les différences résiduelles ou les différences à l'intérieur d'un groupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va diviser chacune de ces deux composantes par euh, le nombre de degrés de liberté appropriés pour avoir un écart carré moyen. Donc, dans le cas du nombre des différences entre les groupes, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de groupes M moins 1. Dans le cas des différences à l'intérieur des groupes, le nombre de degrés de liberté, c'est N moins 1 fois le nombre de groupes, donc fois M. Et dans ce cas-ci, on arrive à un tableau de l'ANOVA que vous voyez ici, qu'on vous, vous obtenez aussi quand vous faites une ANOVA, par exemple, de l'échelle comme R. On a trois composantes, donc les groupes, les résidus et la composante globale. Donc, la somme des écarts carrés global SST est égale à la somme de SSA, les écarts entre les groupes, et SSA, les écarts entre les individus euh, d'un même groupe. Et en divisant chacune de ces sommes par le nombre de degrés de liberté appropriés, ou du moins pour les deux premières sommes ici, on obtient un écart carré moyen. Et ces écarts carrés moyens, MSA, ça représente un peu la variance intergroupe, tandis que MSE, ça représente la variance intragroupe. Et leur ratio, euh, qu'on appelle la statistique F, si l'hypothèse nulle est vraie, si les différences entre les groupes ne sont pas dues à des différences réelles de moyenne entre les groupes, mais seulement au hasard de l'échantillonnage, alors cette statistique va suivre une distribution du même nom, une distribution F, avec deux paramètres qui sont le nombre de degrés de liberté, donc M-1 et M fois N-1. Je note en passant que le test F, c'est un test unilatéral. Donc, si les groupes sont plus différents que prévu, s'il y a des, moyennes, euh, des différences de moyenne réelles entre les groupes, dans ce cas-là, la valeur d'F va être plus élevée que prévu, selon la distribution de l'hypothèse nulle. Par exemple, si on a une application d'un modèle d'ANOVA dans R avec la fonction AOV, et on regarde les différences entre la couverture de sphène euh, entre nos trois types d'habitats. Donc, ça, c'est notre jeu de données complet avec les trois types d'habitats, DR, RE et UM. D'après le résultat de la NOVA, on voit qu'il y a une différence significative de la couverture moyenne entre les habitats. Ici, on a une valeur de F. Ici, on a une p-value, donc c'est la valeur p pour euh, la statistique F en supposant qu'elle suit la distribution théorique. Une chose qui va être utile plus tard, c'est de pouvoir extraire cette valeur de F là ici. Donc, comment faire ça? Quand on fait le sommaire de la NOVA dans R, donc, qui produit ce, ce résultat-là, on peut l'enregistrer dans une variable. Et ensuite, pour aller extraire 
la valeur reste, c'est un peu compliqué parce que d'abord, il faut prendre notre variable, il faut extraire la première composante. Euh, dans ce cas-ci, il y a seulement un tableau d'ANOVA, mais des fois, il y en a plusieurs. Donc là, on extrait le premier tableau d'ANOVA, le seul. Et ensuite, le tableau d'ANOVA, c'est ces valeurs-là. Donc la valeur qui nous intéresse, c'est la première rangée ici, Habitat, et c'est la quatrième colonne pour avoir la valeur F. Donc on extrait la première rangée, quatrième colonne de ce tableau-là. Et en effet, quand on imprime la valeur extraite, ça nous donne la valeur F pour notre ANOVA. Donc maintenant, ça, c'est une ANOVA classique. Si pour ce jeu de données-là, les suppositions d'ANOVA classique ne sont pas respectées. Et en particulier, souvent, si les groupes ont la... On, si notre hypothèse nulle, c'est que les groupes ont la même distribution, mais que cette distribution-là n'est pas normale, dans ce cas-là, la statistique du test ne va pas exactement suivre une distribution F sous l'hypothèse nulle. Mais pour cette hypothèse nulle, que les groupes ont la même distribution, mais qu'elle n'est pas nécessairement normale, on peut faire un test de randomisation. Et ça va procéder un peu comme la comparaison de deux groupes qu'on avait dans le segment précédent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permuter les valeurs de la variable explicative, donc des groupes habitants, et on va ajuster le modèle ANOVA pour chaque jeu de données qui a été permuté ainsi. Et on va extraire la valeur F avec le code qu'on vient de voir pour l'ANOVA dans chaque cas. Donc, on extrait la valeur F pour chaque jeu de données qui a été permuté et on utilise ces valeurs pour construire la distribution de F sur l'hypothèse nulle, plutôt qu'utiliser la distribution théorique qui suppose euh, des distributions normales. Donc, voici le code pour euh, réaliser cette opération. Vous allez reconnaître les, la première partie ici. On fait une copie de notre jeu de données. On crée une nouvelle colonne qui est une version permutée de la colonne Habitat. Et ensuite, on extrait le sommaire de la Nova de la couverture de Sphinx en fonction de cette variable permutée. Finalement, on extrait la valeur f et c'est ça qui va être retourné par la fonction. On fait 9999 permutations et on réplique, donc pour ce nombre de permutations, la fonction f permutée, qui nous donne une distribution de la statistique f sous l'hypothèse nulle. Qu'est-ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a la distribution sous l'hypothèse nulle et notre valeur observée, ici la statistique f était un peu euh, presque 15, est plus élevée que toutes, en fait, que toutes les valeurs simulées à partir de l'hypothèse nulle. Donc, dans ce cas-là, on a vu qu'on obtient une valeur P minimale, la valeur P la plus petite possible en fonction du nombre de permutations de fait, qui ici est 1 sur 10 000, donc 0.0001. J'ai aussi parlé euh, brièvement d'une autre application de, des tests de randomisation dans le contexte d'ANOVA, c'est quand on a une réponse multivariée. Donc, ça, c'est très fréquent en écologie. Euh, souvent, en écologie des communautés, on veut comparer la composition végétale qui est cette composition pour chaque site, c'est représenté par une abondance de plusieurs espèces, donc par plusieurs variables réponses. Et on veut la comparer pour différents traitements, pour différentes conditions environnementales qui diffèrent entre les sites. Donc, dans ce cas-là, on, on, on doit choisir une mesure de distance appropriée. Et il y a différentes mesures de distance qui sont utilisées par les écologistes, par exemple, et dans d'autres domaines. Et cette mesure de distance, entre quand on a deux vecteurs de composition de deux sites, on, on, ça résume en un nombre la dissimilarité entre ces sites-là. Donc, on se retrouve avec une matrice de distance entre chaque paire de sites possibles. Et la, la méthode euh, d'ANOVA dans ce contexte-ci, c'est qu que la distance moins au carré entre les sites qui ont soit le même traitement ou la même valeur du prédicteur ou des traitements différents, ces deux distances moyennes-là sont l'équivalent un peu de la MSA et de la MSA pour l'ANOVA euh, univariée. Donc, le ratio entre la distance moyenne carrée pour les sites qui ont des traitements différents et celle pour des sites qui ont le même traitement, c'est analogue à la statistique F. Bien sûr, on n'a pas la, une distribution théorique euh, exacte pour toutes les mesures de distance possibles. Donc, c'est là que c'est intéressant d'utiliser un test de randomisation, comme dans le cas univarié. L'hypothèse nulle, c'est que le traitement n'a aucun effet sur la composition euh, de la végétation, par exemple. Ici. Et ces méthodes, on, on les nomme souvent permanova pour Permutational Multivariate Analysis of Variance, et elles sont implémentées dans des logiciels comme le package IR Vegan, le logiciel Primer, un logiciel séparé, et, euh, et d'autres. Donc, c'est des méthodes qui sont souvent utilisées en écologie, et euh, c'est une des principales applications que vous allez euh, peut-être voir en lisant des articles où euh, l'ANOVA euh, utilise un test de permutation.